So next is the corollary of Urison lemma. So it says that all T4 spaces are all T4 spaces are completely regular completely regular and hence Tignoff. But T4 spaces completely regular on the proviam parnalum, T4 spaces Tignoff space on the proviam parnalum, the same proof on another repeat the end So the proof let capital X to be T4 space. So we have to prove that it is completely regular. So to prove completely regularity for the definition we have to construct a continuous function which is separating a point and a closed set not containing that point. So for that let a subset of x be a closed set closed set and x is an element in capital X such that x is not in A. Okay. Now consider the set singleton set capital. So the singleton set small x. Since capital X is T4 implies capital X is normal plus T1. So in a T1 space we know that every sing, uh, single element set is a closed set. Which implies singleton X is closed in capital X. So, which implies capital A and singleton X are disjoint closed sets in capital X. Already A is a closed set. Now, since the space is T1, singleton X is a closed set. And we know that the X element X not in capital A. Therefore, capital A and singleton X are disjoint closed sets in capital X. Since it is normal, comma, by Urison lemma, Urison lemma, the Urison lemma can be applied for a normal space. Therefore, by Urison lemma, there exists a continuous function f from x to closed interval 0, 1 such that the map f maps every element in capital or every element in the first set into 0. So, every element in the first set is 0 for every x in first set. Here, the first set is singleton x. And this is 1 for every x in or uh, for every y in capital A, second set. Here you can say that which is equal to 0 if y equal to x and 1 for every y in A. So this is the value. So which implies f of x equal to 0. x in A, f 0 you can map in and in e x and e x and confusion over the when you think y which is f of y equal to 0 for every y in sing first set and for every y in second set it goes to 1 so which is nothing but 0 if y is not the same the same as the element of the set so if y equal to x number 0 y a y a element number 1 or i can simply write that f of x equal to 0 for the same x taken here and f of y equal to 1 for every x in a and what it says, it is actually definition of completely regularity. In the Karanam, if space is completely regular, in the Karanam, our space is in the Karanam, continuous function, Madam, E, E, D, L, X, S, T, and the continuous function, Madam, the Karanam. So, which implies that capital X is completely regular. Completely regular. So, every T4 space is completely regular. And we know that the space is T1, therefore, completely regular plus T1 implies. Capital X is taken off. So, which is immediate application of Urizon lemma. Just Urizon lemma apply that and result. Aan. So, which is a corollary of Urizon lemma. Okay. Now, we go to the section T's characterization of normality. T's characterization of normality 
എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ടീസ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ സ്പേസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുറിസോൺ ലമ്മ അല്ലെങ്കിൽ യുറിസോൺ തീരം എന്താണോ ചെയ്തത് അതേപോലെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ക്രൈറ്റീരിയ യൂണി നോർമൽ സ്പേസിൻ്റെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാണ് ടീസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നോർമാലിറ്റി അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നോർമാലിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യുണീക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് അറിയണം വട്ട് ഈസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു സി എഫ് ഇസ് എ മാപ്പിംഗ് ഫ്രം എ ടു സി ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നത്തിങ് ദ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈനെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സെറ്റ് ഡൊമൈൻ സെറ്റിനെ ഒന്ന് വലുതാക്കുന്നു എയിൽ നിന്നും ഒരു ബിയിലേക്ക് അതിനെ വലുതാക്കി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഇതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എയിലുള്ള എലമെൻസിനെ എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണോ മാപ്പ് ചെയ്തത് ആ എലമെൻസിൻ്റെ ഇമേജസിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും വരാതെ ഒരു വ്യത്യാസവും വരാതെ ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ആ ബിയിലുള്ള എലമെൻസിന് മാത്രം ഇമേജസ് പുതുതായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും ജി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാവും ബിയിൽ നിന്നും സിയിലേക്കാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയും എഫ് എന്തായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് എയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള എലമെൻസിന് മാത്രമാണ് അത് വേറെ ഇമേജസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ then we can say that the, the function g is a mapping from b to c and it has the property that g is same as f on capital a so this is can be written in max g restricted to capital a is f അല്ലേ ജീനെ എയിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും എഫ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ദെൻ ജി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ജി ഇസ് ആൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓർ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ജി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ വലുതാക്കുക ഒരു ഫംഗ്ഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്താൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡൊമൈനെ ചെറുതാക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷനിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം സോ ലെറ്റ് എഫ് ഫ്രം എ ടു സി ഇസ് എ മാപ്പിംഗ് ഇസ് എ മാപ്പിംഗ് ആൻഡ് എ മാപ്പിംഗ് ജി ഫ്രം ബി ടു സി ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി എൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് എഫ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ഇഫ് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി സെറ്റ്സ്ഫോ ചെയ്യണം ജി equal to f on a ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കണം ഫോർ എവ്രി എക്സ് ഇൻ എ എയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള എലമെൻസിലായിരിക്കും ഇമേജസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക റെഡി ദെൻ ഐ ക്യാൻ ഓൾറെഡി ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ സേ ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് ദി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ജി അപ്പോൾ ഒരേ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷനും എക്സ്റ്റെൻഷനും ഒന്ന് ഡൊമൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഡൊമൈനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ചെറുതാക്കുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ അപ്പോൾ വേറെ ഒരു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അന്നൊരു നോട്ട്സിലൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഫോട്ടോസ് ആയിട്ടാണോ വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണോ അയച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ടേക്ക് എ ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ സീറോ കോമ ഇൻഫിനിറ്റി സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകും സീറോ ഇത് സീറോ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡൊമൈൻ ആണ് സീറോ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഉള്ളത് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഡൊമൈൻ ഒ
ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതും ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് എക്സ്റ്റെൻഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇത് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇത് കെൻ യു സി ദാറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റെൻഷൻ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ മൂന്ന് എക്സ്റ്റെൻഷൻ വ്യത്യസ്ത എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു ഒന്ന് സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി അല്ല അതിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടും വേറൊരെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് റെഡി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാ മോഡ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മോഡ് എക്സ് ഇസ് എൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചാലോ പീസ് വൈസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ സീറോ എന്ന ശേഷം എക്സ് പീസ് വൈസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലോ ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ആൾസോ എൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണിത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണിത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷനും എക്സ്റ്റെൻഷനും നമുക്ക് ഒരേ ഗ്രാഫ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എത്ര എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നൊന്നും അല്ല ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ട്രിവിയൽ ആയിട്ടൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്തായാലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനും എക്സ്റ്റെൻഷൻ പോസിബിളാണ് സോ എവ്രി ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സ്റ്റെൻഷൻ യുണീക്ക് ആണോ അല്ല ഒരുപാടെണ്ണുണ്ട് ഇൻഫൈനറ്റ്ലി മെനി എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് യുണീക്ക് അല്ല എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത ചോദ്യം സപ്പോസ് നമുക്കുള്ളതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കുമോ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വൈ ഈക്വൾ ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ എടുത്ത ഈ മൂന്ന് എക്സ്റ്റെൻഷനും കണ്ടിന്യൂസ് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഗ്രാഫിനൊന്നും ഒരു ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ ഞാൻ വേറൊരു എക്സ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എടുക്കുകയാണേ മൈനസ് ഫൈവ് മുതൽ ഇവിടം വരെയല്ലേ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തു മൈനസ് ഫൈവ് മുതൽ സീറോ വരെ എൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ നിന്നു ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോള് വന്നു ഇവിടെ ഒരു ഹോള് വന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് മുതൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു എൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ ഹോള് വന്നു സീറോയിൽ ഇതാണ് വാല്യൂ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഇത് ഇവിടം വരെയും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് സീറോയിൽ വന്നപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഇവിടെയും റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇവിടെയും നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തില്ല സീറോയിൽ ഒരു ജമ്പ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താവില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല അപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സീറോ കോമ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് റെഡി ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ അതെ കാരണം സീറോ എടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ സീറോ എടുത്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇതിനെ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സീറോയും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ സീറോനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത ഏതൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ എടുത്താലും ഇതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റും പക്ഷെ സീറോനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറഞ
അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും വലിയ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെയും എയുടെ ഇടയിൽ ഏത് സെറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിലേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഇതാണ് റിയൽ നമ്പർ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ സബ്സെറ്റിൽ നിന്നും ആറിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത മാപ്പാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സിലേക്കാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിലേക്കാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എനി ടു എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഓഫ് എഫ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എഗ്രി ഓൺ എ ക്ലോഷ് സോ എന്തതിൻ്റെ മീനിങ് എയിൽ നിന്നും ആറിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പ് എഫ് ഉണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് നിങ്ങൾ രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എടുക്കുന്നു ഒരുപാട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഏതോ രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എടുത്തു ഒന്ന് ജി യു എടുത്തു ഒന്ന് എച്ച് എടുത്തു വിചാരിക്കാം ഈ രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഏത് രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം പുറത്തുള്ള എലമെൻസിന് മാത്രം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാം എയിലുള്ള എലമെൻസിന് എഫും ജിയും എച്ചും ഒരേ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നവ ജിയും എച്ചും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് പുറത്തുള്ള എലമെൻസിന് മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ജിയും എച്ചും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുറത്തത്തെ എലമെൻസ് ആണെങ്കിലും ഈ എയുടെ ലിമിറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും എയുടെ ലിമിറ്റ് പോയിൻറ്റ്സും അടങ്ങുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ എയുടെ ലിമിറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിന് കൂടി നമ്മുടെ എഫും ജിയും എച്ചും ഒരേ പോലെ പോകുള്ളൂ എഫ് അല്ല ആക്ച്വലി എഫ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എ ക്ലോഷറിൽ എഫ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എയിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ജിയും എച്ചും എടുത്താലും ആ ജിയും എച്ചും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എലമെൻസിനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒരുപോലെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ എ ക്ലോഷർ വരെയും അത് ഒരേപോലെ മാപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എ ക്ലോഷറിൽ ഒരു പത്ത് എലമെൻറ്റ് എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് എലമെൻസിനെയും ജി എങ്ങോട്ടാണോ മാപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എച്ച് മാപ്പ് ചെയ്യാം ആ എ ക്ലോഷറിൻ്റെയും പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ റിസൾട്ട് പറയുന്നത് ഓർ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എനി എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഏത് എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് എ എഫ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ടേക്സ് വാല്യൂസ് takes values on a closure are uniquely determined uniquely determined by values of f on a എന്താ പറയുന്നത് a closure ൽ a f ന്റെ ഏത് എക്സ്റ്റൻഷനും യുണീക്ക് വാല്യൂസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതിൽ ഏത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എ ക്ലോഷർ വരെ എല്ലാ എക്സ്റ്റെൻഷൻസും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആ എ ക്ലോഷറിനും കൂടി പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എ ക്ലോഷർ വരെയും എല്ലാ എക്സ്റ്റെൻഷനും യുണീക്ക് ആണ് ഏത് രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എ ക്ലോഷർ വരെ അവർ ഒരേപോലെയാണ് ഒന്നാണ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൗ ടു പ്രൂവ് ദിസ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ലെറ്റ് ജി ആൻഡ് എച്ച് ബി ടു എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഓഫ് എഫ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് അപ്പോൾ എഫ് ജിയും എച്ചും എഫിൻ്റെ രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു പ്രൂവ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ജി എന്ന് പറയുന്ന അല്ല ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇമേജും എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇമേജും സെയിം ആണ് ഫോർ എവ്രി എക്സ് ഇൻ എ ക്ലോഷർ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് റെഡി അപ്പോൾ നോക്കുക എ ക്ലോഷർ ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ പുതിയൊരു സെറ്റ് എടുക്കാൻ പോകണം ലെറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ജി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എക്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ എലമെൻസിനാണോ ജി ഓഫ് എക്സും എച്ച് ഓഫ് എക്സും ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഇമേജസ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ പ്രീ ഇമേജസുകളുടെ കളക്ഷൻ ഞാൻ എടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്താ എ ക്ലോഷർ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് എ ക്ലോഷറിനും ദ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അഥവാ എ ക്ലോഷർ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ ക്ലോഷർ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്ലോഷറിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്നായി അപ്പോൾ ജിയോ ഓഫ് എക്സും എച്ച് ഓഫ് എക്സും എ ക്ലോഷർ സെയിം ആണ് എന്നുള്ള മീനി
ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഫോർ എവരി എക്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സും എച്ച് ഓഫ് എക്സും എന്തായാലും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അറിയാം എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും സോ വാട്ട് ഐ ക്യൻ പ്രൂവ് എ ക്ലോഷനിൽ എല്ലാ എലമെൻസിനും ജി ഓഫ് എക്സും എച്ച് ഓഫ് എക്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ആ പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടിയത് എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ജി ഓഫ് എക്സും എച്ച് ഓഫ് എക്സും ഓൾറെഡി ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്തേ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൂ എയുടെ ലിമിറ്റ് പോയിൻസിന് മാത്രം ജി ഓഫ് എക്സും എച്ച് ഓഫ് എക്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സും എച്ച് ഓഫ് എക്സും ഈക്വൽ ആണ് ഫോർ എവരി എക്സിൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഈ സി പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത് ശരിയല്ലേ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എ ഇസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ സി കാരണം ഏതൊക്കെ എലമെൻസിലാണോ ജി ഓഫ് എക്സും എച്ച് ഓഫ് എക്സും ഈക്വൽ ആവുന്ന അവരൊക്കെ ഇവിടെ വരും എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിലും ഇവർ രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പറയുന്ന സെറ്റ് ഈ കളക്ഷനിൽ വരും അപ്പോൾ എയിലെ എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് എ ഇസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ സി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഈസ് എ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് എ എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സി ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി നോ ദാറ്റ് എ ക്ലോഷർ ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് ക്ലോസ്റ്റ് സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് എ എനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ക്ലോസ്റ്റ് സെറ്റ് എ ക്ലോഷർ ആണ് എ ഇപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട് സിയിലുണ്ട് സി ക്ലോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലോ എ ക്ലോഷർ സിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായേ പറ്റുമെന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൂഫ് സോ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് സി ഈസ് എ ക്ലോസ്റ്റ് സെറ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലെയിം സി ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എക്സ് അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി പ്രൂവ് എൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എക്സ് മൈനസ് സി ഈസ് ഓപ്പൺ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് സി ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ ടേക്ക് ആൻ എലമെൻറ്റ് ലെറ്റ് എക്സ് യെസ് എക്സ് ഈസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് മൈനസ് സി എന്ന് എടുത്തു സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് മൈനസ് സിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് കനോട്ട് ബി ബിലോങ്സ് ടു സി അത് സിയിലില്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഐ സോറി ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം കാരണം സിയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് സിയിലില്ലെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് എഫ് ആൻഡ് എഫ് ഈസ് എ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സിൻസ് ജി ആൻഡ് എച്ച് ആർ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ദേ ആർ ആൾസോ റിയൽ വാല്യൂഡ് റിയൽ വാല്യൂഡ് സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ആർ ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് വി ഹാവ് റിയൽ ലൈൻ വിത്ത് യൂഷ്വൽ ടോപ്പോളജി ഈസ് ടി ടു ടി ടു സ്പേസ് ദ ഫോർ എനി ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എലമെൻസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ദ ഫോർ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് യു ആൻഡ് വി സച്ച് ദാറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് ജി ഓഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു യു ആൻഡ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു വി ഓക്കെ സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി ഇൻവേഴ്സ് യു ആൻഡ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഇതിലുണ്ട് ഇതിലുണ്ട് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി ഇൻവേഴ്സ് യു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് വി വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഇത്രയും കിട്ടും ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് യു ആൻഡ് എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി സിൻസ് എഫ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ജി ഇൻവേഴ്സ് ആൻഡ് എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് യു ആൻഡ് എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി ആർ ആൾസോ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് വൈ ദ ആർ ഓപ്പൺ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് യു ആൻഡ് എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി ആർ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് യുവും എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വിയും ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ഇസ് എഗെയിൻ ഓപ്പൺ സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദിസ് ഇസ് ആൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ദി പോയിൻറ്റ് എക്സ് സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് യു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി ഈസ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് യു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി ഇസ് എ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്കറിയാം
அதே தான் நவு வி ப்ரூவ் நவு வி ப்ரூவ் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ இன்டர்செக்ஷன் ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் கண்டெய்ன் இன் எக்ஸ் மைனஸ் சி தட் இஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரூவ் அப்போ ஞான் இங்கே எடுக்கான இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் சம் வை இன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ இன்டர்செக்ஷன் ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி சச் தேட் வை பிலாங்ஸ் டு சி எந்த அதிர்ந்த அர்த்தம் அதாவது இது அதில் எண்டுன்னு ப்ரூவ் ചെയ്യുന്നതിനെ പകരം ഇതിനെ നെഗേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് പറയില്ലേ നമ്മൾ സോ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇനാത്തും വരുന്നില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്നിക് ആണ് അതായത് സീക്കകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് എക്സ് മൈനസ് സിയിലേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തെടുത്തു ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു എലമെന്റ് എടുത്തു സച്ച് ദാറ്റ് അത് സീക്കകത്തുണ്ട് എന്നെടുത്തു സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വൈ ഇതിന് ഇതിലുണ്ട് ഇതിലുണ്ട് എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് യു ആൻഡ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ജി ഓഫ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു യു ആൻഡ് എച്ച് ഓഫ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു വി അങ്ങനെ വരും അല്ലേ ജി ഓഫ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു യു ആൻഡ് എച്ച് ഓഫ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു വി ശരിയല്ലേ ഇനി വൈ എവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിയിലുണ്ട് എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സച്ച് ദാറ്റ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു സി എന്നാണ് അപ്പോൾ വൈ ബിലോങ്സ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സിയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും എഫ് ഓ ഫിക്സ് ഐ എം സോറി ജി ഒ ഫിക്സും എച്ച് ഒ ഫിക്സും ഈക്വൽ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ സിയിലെ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് വൈയും എച്ച് ഓഫ് വൈയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ജി വൈനെ എച്ച് വൈനെ എനിക്ക് ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാം അത് ഞാൻ ജി വൈ എന്നെടുക്കുന്നു ജി വൈ എവിടെയുണ്ട് യുവിലും ഉണ്ട് വിയിലും ഉണ്ട് അത് രണ്ടുപേരും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ യു ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ വിയിലുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ സിൻസ് യു ആൻഡ് വി ആർ ഡിസ്ജോയൻഡ് യുവും വിയും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൈ സിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് എലമെൻസുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള എലമെൻസ് ഒക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്സ് മൈനസ് സിയിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് എക്സ് മൈനസ് സിയിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ എക്സിനെ കണ്ട് ആ എലമെൻറ്റിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഉണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ടെയിൻഡ് ഇൻ എക്സ് മൈനസ് സി ആണ് സോ എക്സ് എക്സിനും എക്സ് മൈനസ് സിൻ്റെ മെഡിക്കൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു നൈബർഹുഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് മൈനസ് സി ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ദ ഫോർ സി ഇസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് and c contains capital a and we know that a closure is the smallest closed set containing a therefore a closure must be contained in c appo athrayum karyangal ningal ezhudanam a closure is contained in c a closure contained in c aanengil c ede ella prathegathiyum a closure nundavum c ede prathegathi endana g of x um h of x um same aanu for every x in a closure ennu kittum appo oru കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ്റെ റേഞ്ച് റിയൽ വാല്യൂഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഏത് രണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ എന്താ പറയുക ആ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എ ക്ലോഷർ വരെയും യുണീക്കാണ് എ ക്ലോഷറിൻ്റെ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴേ എലമെൻസുകളുടെ ഇമേജസ് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ എ ക്ലോഷർ വരെയും എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഒക്കെ യുണീക്കായിട്ടേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ റിസൾട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് വായിക്കുക കേട്ടോ ഇത്രയാണ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തത് മിസ് ചെയ്തതല്ല ഓൾറെഡി ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് അയച്ചു അയച്ചില്ല എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിൽ വിട്ടുപോയതാണ് അത് കാണാതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ